வணக்கம் ஃபேக் நியூஸ்க்கும் ஃபேக்ட்க்கும் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் தான் லைக் ஃபேக் நியூஸை ஷேர் பண்ணாதீங்க உண்மையான நியூஸை மட்டும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ மைசூருவில் புகழ்பெற்ற தசரா விழா இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி தொடங்குகிறது வீராணாம் ஏரியில் இருந்து விவசாயத்துக்கு தண்ணீர் திறப்பு மெட்ரோ ரயிலில் துணியை துவைத்து காய போட்ட வாலிபர் இன்னும் பல்வேறு விறுவிறுப்பான செய்திகளுடன் இன்றைய செய்தி தொகுப்பை பார்க்கலாம் வணக்கம் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க மைசூரு தசரா விழா இந்த மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி தொடங்கி அக்டோபர் எட்டாம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது ஜம்மு காஷ்மீரின் சோப்பூர் பகுதியில் லக்ஷரி தொய்பா அமைப்பின் முக்கிய பயங்கரவாதியை போலீசார் சுட்டுக் கொண்டனர் உன்னாவ் பாலியல் பலாத்காரம் தொடர்பான வழக்குகளை விசாரிக்க டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் தற்காலிக நீதிமன்றம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இன்று அந்த நீதிமன்றத்திற்கு வருகை தந்த நீதிபதி பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணிடம் வாக்குமூலத்தை பதிவு செய்தார் காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநில தலைவர்களுக்கான கூட்டம் டெல்லியில் உள்ள காங்கிரஸ் தலைமை அலுவலகத்தில் அக்கட்சித் தலைவர் சோனியா காந்தி தலைமையில் நாளை நடைபெற உள்ளது நாட்டின் இளம் வயது கவர்னர் என்ற சிறப்பை தெலுங்கானா கவர்னர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பெற்றுள்ளார் அண்ணா பிறந்த நாளை முன்னிட்டு சென்னை அண்ணா சாலையில் உள்ள அண்ணா சிலைக்கு வருகிற பதினைந்தாம் தேதி முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்த உள்ளனர் அண்ணாவின் நூற்றி பதினோராவது பிறந்த நாளையொட்டி தமிழகம் முழுவதும் அதிமுக சார்பில் வருகிற பதினைந்தாம் தேதி முதல் மூன்று நாட்கள் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற உள்ளது சேலத்தில் இன்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பாமக மாநில தலைவர் ஜி கே மணி மற்றும் பாமக நிர்வாகிகள் நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்தனர் முதல்வரின் வெளிநாட்டு சுற்றுப்பயணம் மற்றும் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் குறித்து வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடும்படி கூறிய மு க ஸ்டாலினுக்கு அமைச்சர்கள் பதில் அளித்துள்ளனர் வெள்ளை அறிக்கையுடன் வெள்ளரிக்காய் கூட தருவதாக அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி கிண்டலாக கூறியுள்ளார் வீராணாம் ஏரியிலிருந்து பாசனத்துக்காக இன்று காலை அமைச்சர் எம் சி சம்பத் தண்ணீர் திறந்து விட்டார் ஏரியில் உள்ள முப்பத்தி நான்கு மதகுகளிலிருந்து வினாடிக்கு நானூறு கன அடி தண்ணீர் வெளியேற்றப்படுகிறது வடகொரியா மீண்டும் குறுகிய தூர ஏவுகணைகளை சோதித்தது அதே சமயம் அமெரிக்காவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தவும் விருப்பம் தெரிவித்துள்ளது பாகிஸ்தான் வெளியுறவு மந்திரி ஷா மெஹ்மூத் குரேஷி காஷ்மீர் இந்தியாவின் ஒரு பகுதிதான் என்று கூறி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளார் அமெரிக்காவில் நீதிபதி பதவிக்கு இந்திய அமெரிக்கரான அனுராக் சிங்கால் என்பவரை ஜனாதிபதி டிரம்ப் தேர்வு செய்துள்ளார் இங்கிலாந்தில் மெட்ரோ ரயிலில் துணியை துவைத்து காய போட்ட வாலிபர் பற்றிய நிகழ்வு பயணிகளிடம் சிரிப்பலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஒலிம்பிக் போட்டியில் தங்கப் பதக்கம் வெல்வதே தனது அடுத்த இலக்கு என்று இந்திய பேட்மிண்டன் வீராங்கனை பி வி சிந்து தெரிவித்துள்ளார் கொல்கத்தாவில் நடந்த ப்ரோ கபடி லீக் போட்டியில் தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் அணியை நாற்பத்தி ஓரு இருபத்தி ஏழு என்ற புள்ளி கணக்கில் வீழ்த்தியது யு மும்பா அணி சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை சவரனுக்கு நூற்றி இருபது ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரன் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டு ரூபாய் என விற்பனையாகிறது மேலும் வெள்ளி விலை கிலோவுக்கு முன்னூறு ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிலோ ஐம்பத்தி ஓராயிரத்தி இருநூறு ரூபாயாக உள்ளது ஒரு கிராம் வெள்ளி ஐம்பத்தி ஓரு ரூபாய் இருபது காசுகளுக்கு விற்பனையாகிறது மேலும் செய்திகளுக்கு மாலை மலர் இணையதளத்தில் இணைந்திருங்கள் நன்றி